എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇന്ന് ഈ മോഡലിൽ വരുന്ന കേഴ്സ് എല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഒരേ സമയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പല വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് തുല്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻസ് തുല്യമാക്കിയിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടോ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് മറ്റേ വേരിയബിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ നടത്തി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം മെത്തേഡ്സ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡുകളും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലൈനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് രണ്ട് ലൈനിലെയും പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് സിക്കൽ വൺ വൈ സിക്കൽ ടു അല്ലെ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിലെയും പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലെയും പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു കോമൺ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലോ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൂട്ടിമുട്ടാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനും കാണില്ല അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് പറയും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കോയിൻസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് പോയിൻസിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസിൽ കോയിൻസ് ഏഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കൊണ്ടത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻസും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോൾവ് യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കൂടെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് സാധാരണ കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ വൺ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ അതിനാദ്യം ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു പിന്നീട് ഇതിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ആണ് ഇതിലെ വേരിയബിൾസ് അതിനെ ഇങ്ങനെ കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിനെ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് അല്ലേ റോ കോളം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇവിടെ വന്നല്ലോ രണ്ടാമത്തത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഫസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും ഒന്ന് തന്നെയ
അപ്പൊ ഇത് ഐ എക്സ് എന്നായിട്ട് മാറി ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെയല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻവേഴ്സ് ഈ മാട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് മാട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഈ വേരിയബിൾ മാട്രിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ മാട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാട്രിക്സ് എ എഴുതുന്നു വൺ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ വേരിയബിൾ മാട്രിക്സ് എഴുതുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് മാട്രിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ് ജി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ് ജി എ ആവശ്യമുണ്ട് ഡി ടി എ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ടു ബൈ ടു മാട്രിക്സിന്റെ അഡ് ജി എ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മെയിൻ ഡയഗണൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതർ ഡയഗണൽ സൈൻ മാറ്റുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് സൈൻ മാറ്റുന്നു അഡ് ജി എയുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ വാട്ട് ഇസ് ഡി ടി എ ഡി ടി എന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പറയൂ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് റെഡി ആയി ബി ഓൾറെഡി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ബി അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് അഡ് ജി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എ അപ്പൊ ഡി ടി എ എന്ന നമ്പർ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ മൈനസ് സെവൻ അല്ലെ വൺ ബൈ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി അഡ് ജി എ എഴുതണം ഇതാണ് അഡ് ജി എ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ബി എഴുതണം ബി ഇസ് വാട്ട്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് സെവൻ ഈ സെവൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് പുറത്ത് നിന്നോട്ടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെവൻ അതുപോലെ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഈ മെട്രിക്സിന് ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ മൈനസ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് സെവൻ ബൈ മൈനസ് സെവൻ ആൻസർ വൺ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് സെവൻ ആൻസർ ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും വൺ ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നൗ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് അല്ലേ എക്സ് വൈ ആണല്ലോ ആക്ച്വലി സോ സ്മോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു വൺ സ്മോൾ വൈ ഇസ് ഇക്കൾ ടു ടു സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഇക്കൾ ടു ടു ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൾ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഇക്കൾ ടു ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫിക്കൽ അത് കണ്ടു ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് യുണീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷനും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൺ ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം വെറുതെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന്റെ
therefore number system here the formula a x is equal to b therefore x is what x is equal to a inverse b and then number answer but x is equal to a inverse b are the bomb Margin say under the inverse kernel and inverse kernel and the barimum e matrix a yada inverse kernel and the let two value pervadi in the barin of the matrix in the inverse kernel inverse in the barin of the yamakara at g a by dt and upon the macadium is in the adjoint of a and the garnum and then at g and the barin of a three by three matrix in the at g and the barin of a cofactor matrix in the transpose and very clear marker the angle cofactor matrix in the transpose number the current session in particular is very important and Speed on the Barney Bone and David and Okuning is on a cofactor matrix as in the transpose. In even a very members Namakara Adam plus minus plus minus plus minus Marnavo Tilla or Kunile, Windum plus minus plus. Any or element in the cofactors would have done first element in a one in the cofactor and then one in the row in column or waki baki minus one, one, two, minus one or melee. Other poly element in the cofactors number is done two in the cofactor, e two in the cofactor, second first e two in the cofactor, minus one in the cofactor, one in the cofactor, one again two minus one in the cofactor, no one, two, one, two. Two minus one. Ida ano cofactor matrix in the transpose. Ina mukto na simplify siya nam. Engan na simplify siyum. Ida sa da na two by two determinant siya na to bola siya nam. Ila cross multiply nyo. One minus two minus one minus two minus one minus three. But there is a minus so plus three. So in the answer minus one three five six minus three zero and 4, 3, minus 5, it is in the transpose, it is in the cofactor matrix in the transpose. So the answer is minus 1, 6, 4, 3, minus 3, 3, 5, 0, minus 5. Transpose in the world, in the row, in the column, we will interchange it, just interchanging the rows and columns. Then we will add G A ready. Now we will add G A ready. Now we will add determinant of A. Determinant of A, we will add G A ready. I will add direct answer. D T A is equal to 15. Answer good. You know, the row room, the call at the room, expand it. So, yeah, on the end. Okay. You know, I'm going to be on X is equal to inverse B. I'm going to be a formula. You don't know. I'm going to put it to a kind of money. Still cut it. So, she can the formula. I'm going to X is equal to a inverse B. Okay. I'll be a inverse. I'm going to learn. Uh, inverse is equal to add G A divided by D T A. If add G A with a radii to the D T A in the Macaria in guesting and values to go to the other. X is equal to. And then a inverse. Add G A, then add G A is done. Add G A divided by D T A. D T A would end up of 15 and 11. Then B is done. B is the matrix. Cost is the matrix. So 11, 3, 2. Here we have 15. Last matter we have divided. So you, these two matrices will multiply. So you get minus 1 into 11 minus 11 plus 18 plus 8. Okay. Second row 33 minus 9 plus 6. Third row 55 plus 0 minus 10. So Simplify the original 1 by 15 into 15, 30, 45. In number or element in a um, Padinanji going to divide the chain. No, 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 answer 1, 2, 3. In the number, answer you to know. Now, we get an answer x is equal to 1. Y is equal to 2, Z is equal to 3 and then we answer it. In any answer, Sherry Arno and I'm going to check it. I'm going to check it. You don't know the given equation. Alive. It is x in the stand at 1. Y in the position is 2, Z in the position is 3. 1 plus 2 into 2, 4. 4 plus 6 is equal to 11. 1 plus 4 plus 6 is equal to 11. Correct the answer. Ready? Then, the equation is 1 goes to 2. 2 minus 2 plus 3 is 1 goes to 2. 2 minus 2 plus 3 is 1 goes to 2. Z in the 3 goes to 2. The answer is 3. Then, the answer is correct. 3 minus 1 plus 4 minus 2. 3 that's right answer 2 again third equation is also correct e solution or unique solution i recall inverse of a matrix unique i the going to e x in the answer room variables in answer room unique i recall therefore the solution is unique okay in number all equations in all system of equations in solution undavana men in urban the mila solutions all equations in dava solutions in lot of equations in one direct account solutions in all equations in the bar in the very assistant in the bar in the very consistent system and none solution in length 11 bar in the very inconsistent and none assistant in the bar in the very inconsistence and none okay in the market i think i'm going to be in the general case of what i'm going to be around 
ഇതാണ് ജനറൽ കേസ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ സെറ്റ്സുകൾ ഡി വൺ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു സെറ്റ്സുകൾ ഡി ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം ആദ്യം കോയഫിഷൻ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു എ എക്സിക്കൽ ബി എൻ എഴുതുന്നു എക്സിക്കൽ ടു എ യൂണിവേഴ്സ് ബി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഈ എ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എ യൂണിവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്നും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എന്നുമാണ് നോക്കാം കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം എക്സിക്കൾ ടു എ യൂണിവേഴ്സ് ബി ആണ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എ യൂണിവേഴ്സ് യുണീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് യുണീക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എക്സിക്കൾ ടു എ യൂണിവേഴ്സ് ബി ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തായാലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഷുവർ ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സീറോ വന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ നടത്തണം അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കണം അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ സീറോ വരികയും അഡ്ജ് എ ബി സീറോ വല്ലാതെ വരികയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സീറോ വരികയും അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സിസ്റ്റം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈസ് ടു ഫോർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈസ് ടു എയ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷൻ മെട്രിക്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നു വൺ ടു ടു ഫോർ ശരിയല്ലേ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇസിക്കൾ ടു സീറോ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ബി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബി ഇസിക്കൾ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ അഡ് ജി എ ഇൻറ്റു ബി എഴുതാണ് ഇതിന്റെ അഡ് ജി എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലെ അഡ് ജി എ ഇൻറ്റു ബി യുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ അഡ് ജി എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് ലൈൻ വൺ കണ്ടല്ലോ ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു ഞാൻ വരക്കുന്നു ലൈൻ ടു നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ കളറാണ് കണ്ടില്ലേ രണ്ടും ഒരേ ലൈനാണ് ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മേലെ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എത്ര പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്തുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും
അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് കാണാതെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഡിറ്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉറച്ച കേസാണ് എക്സിസുകൾ യൂണിവേഴ്സ് ബിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഡിറ്റ് എ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കണം അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി നോട്ട് സീറോ നോ സൊല്യൂഷൻ ഇത് ഷുവർ കേസാണ് പക്ഷേ അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവാനും ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു റയർ കേസാണ് ഡിറ്റ് എ സീറോ വരുന്നത് റയർ കേസാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റ് എ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഡിറ്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷുവർ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ അഡ്ജ് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ വന്നാൽ മേ ഓർ മെ നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാൽ നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടു ബൈ ടു സിസ്റ്റവും ടു വേരിയബിൾ വരുന്ന സിസ്റ്റവും ത്രീ വേരിയബിൾ വരുന്ന ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന സിസ്റ്റവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു വൺ ആ